ഹലോ എവ്രി വൺ ഹോം റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കറുമുറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമിന് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോ തുടങ്ങാം നമുക്കിതിന് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് റവയാണ് വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ പൊടിച്ചെടുത്തതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ കിട്ടാനും കുറച്ചൊരു എരിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണോണ്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഫുൾ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതേ പോലൊന്ന് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് ഒപ്പര തന്നെ പരുത്താണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൊടിയൊന്നും ഇടാതെ തന്നെയാണ് പരത്തിയത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ലിഡാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഹേർട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഓവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് എണ്ണ ഒപ്പര ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അടർത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ മാവ് വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം പൊള്ളി വരും നല്ല പൂരിയൊക്കെ പൊ പൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളി വരും അപ്പം തന്നെ അതിന് നമുക്കത് ഒരു ക്രിസ്പി രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മാത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഈ അവധിക്കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്
എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും താങ്ക് യു